Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgiren ve bugün sizlerle en sevdiğim dizileri paylaşacağım. Ne tarz diziler izlediğimi soranlar oluyordu. Ben de dedim ki ben bunu direkt bir videoya çekeyim ve size sevdiğim dizilerden bahsedeyim. Hem onları neden sevdiğimden hem de işte belki izlememiş olduklarınız olabilir diyerekten hani benle aynı tarz dizileri seven insanlarla paylaşmak da istedim. Bu videonun amacı bu şekilde oldu. Şimdi ben çok fazla dizi seyreden bir insan değilim. Öyle dizi gurusu falan değilim. Yani gerçekten çok fazla dizi seyretmiyorum. Ve hani bir diziyi beğenmezsem izlemem, bırakırım. Kesinlikle. Yani şey yapmam çok üstüne gitmem eğer beğenmiyorsam. Ve aynı zamanda dizi izlemeyi de çok sevmiyorum zaten. Hani izlerim arada sırada. Fakat böyle hani yazın atıyorum oturup böyle bir 20-30 tane dizi falan bitiren bir insan değilim. Yani öyle bir insan değilim. Ama bunlar benim gerçekten çok severek izlediğim ve bitirdiğim diziler oldular. Ben genelde YouTube'da takılmayı seviyorum boş zamanlarımda. Hani YouTube videoları seyretmeyi falan daha çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Bir ara dizi severek çok seyrediyordum ama artık yani çok fazla seyretmiyorum. Bahsedeceğim dizilerde de bazı olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar ve cinsel içerikler olabilir arkadaşlar. Onun için eğer yaşınız küçükse biliyorum benim kanalımı izleyen bir sürü yaşı küçük olan arkadaşımız var. Ee, dizileri lütfen kendi e, sorumluluğunuzla seyredin çünkü hani içerisinde ol, olabilecek sizin için hani uygunsuz olabilecek şeylerden ben sorumlu değilim ki dizilerimin çoğunda var zaten 8 tane diziden bahsedeceğim bugün çoğunda olduğu için siz yine de hani kendiniz e, rahat hissetmiyorsanız bu dizileri seyretmemenizi öneririm Şimdi o zaman listemdeki ilk diziyle başlayacağım. En iyiden en kötü ya da en kötüden en iyiye gitmiyorum. Gayet karışık bir şekilde gideceğim. Listemde birinci olarak Flash Forward isimli dizi var. Bu diziyi kime sorsam duymamış oluyor. Flash Forward biz e, babamlarla seyretmiştik bu Flash Forward dizisini ilk çıktığı sene. Dijitürk galiba vermişti. Biz o şekilde seyretmiştik. Dijitürk çünkü babam kullanıyor işte. E, çok da güzel bir dizi aslında. Daha fazla insanın bilmemesi beni gerçekten şaşırtıyor. Çünkü Flash Forward'ın konusu bence gayet güzel. Dünyada böyle bütün insanlar aynı anda bayılıyorlar. Ee, bir şeyden dolayı işte o şey dizinin sonunda açıklanıyor falan. Ee, dizinin sonuna doğru ortaya çıkıyor o neden dolayı oldu. Herkes aynı anda bayılıyorlar ve herkes belirli bir tarihin, yani herkes aynı tarihin ileriki bir tarihte o gün ne yaptığını görüyor. Yani geleceği görüyor herkes. Daha sonrasında işte polis insanlar işte bu o gün neler olacağını oluşturmak için bir platform oluşturuyorlar ve herkes ne gördüğünü oraya yazıyor. Herkesin hikayeleri birleşiyor. Mesela işte birisi birini boğduğunu görüyor. Boğulan kız da boğulduğunu görüyor. İşte e, mekanlar falan uyuştuğu zaman diyorlar ki hani bu seni boğacak falan gibisinden bu tarz bir işte hikaye örüntüsü çıkıyor ve bu kötü geleceğin gerçekleşmesini engellemeye çalışıyorlar aynı zamanda işte hani bu şekilde ilerleyen bir dizi insanlar geleceklerini gördükleri için hayatları falan değişiyor hani sonuçta düşünsenize bundan 3 ay sonrasını gördüğünüz zaman 3 ay sonrasında kötü bir şey gördüyseniz ona sebep verecek şeyleri yapmazsın işte bazıları direkt siyah görüyor, hiçbir şey görmüyor yani bu ölmüş olduklarını falan gösteriyor. İşte bu tarz ilerleyen bir dizi. Ee, bu diziyi ben çok severek izlemiştim. Zaten toplam 22 bölümü ne? 2 sezon. Biri 10, biri 12 bölümlük 2 sezonu vardı yanlış hatırlamıyorsam daha şey de olabilir. Çok güzel bir dizi tavsiye ediyorum. Çok kişinin de bilmediği bir dizi zaten. Ee, onun için bu listeye koymak da istedim çünkü daha fazla kişi izlesin istiyorum. İkinci olarak... Gene benim çok sevdiğim fakat çok fazla kişinin bilmediği bir diziden bahsedeceğim yine. How to get away with murder. Bu dizi hukuk fakültesinde okuyan bir grup öğrenci ve bunların profesörü Annalise hakkında. Bunların profesörünün bir hukuk bürosu var ve kadın çok iyi bir avukat. Yani baya baya iyi bir avukat. Ve hani öğrencilerden yanına şey alıyor böyle stajyer gibisinden hani alıyor. İşte dizinin formatı çok güzel. Dizinin formatı nasıl işliyor biliyor musunuz? Sezonun başında size sezonun en sonunu gösteriyor. En sonunu gösteriyor. Olayı gösteriyor böyle. Atıyorum yangın çıkmış böyle birinin evi yanıyor. Önünde birileri ağlıyor falan. Orayı gösteriyor. Daha sonra işte sarıyor böyle. İşte 4 ay önce diyor. Oradan devam etmeye başlıyor. Sonra tekrar bölümün sonunda biraz daha böyle geriden gösteriyor. Sonra diğer bölüme geçiyor. Azıcık daha geriden gösteriyor. Sonra olayları böyle ortada birleştiriyor. Son bölümde işte buranın tamamını gösteriyor. Böyle değişik bir formatı var dizinin. 
bu bazılarını rahatsız ediyor. Şimdi biz babamla seyretmiştik, seyretmeye kalktık bunu. Babam bu formatı hiç sevmemişti ama annem çok beğenmişti mesela. Ee, i̇lginç bir formatı var dizinin. Konusu çok güzel, sürükleyici, e, cinayet, hukuk e, seviyorsanız bence bakmanızı öneririm. Üçüncü olarak... Genelde herkesin çok sevdiği bir dizi var. How I Met Your Mother. Ee, bu dizi zaten kült bir dizi, kült favori. Hani herkesin sevdiği ve izlediği bir dizi. Çoğunluk seviyor. Sevmeyeni de var ama çoğunluk seviyor. Şu şekilde bu tarz 20 dakikalık diziler, sitcom temalı, sitcom gibi olan diziler. Hani çok fazla bir olay örgüsü yok. Bu adam anlatıyor işte, işte annesiyle nasıl tanıştığını anlatıyor. Ama bayağı uzun. Hani çocuklarına oturtmuş, anneleriyle nasıl tanıştığını anlatıyor basitçe. How I Met Your Mother'dan hani isim. Ee, i̇şte bu grubun arkadaşlıkları işte Ted, Barney, Marshall, işte Lily ve Robin'in grubunun işte arkadaşlığı. Bundan bahsediyor dizi tamamen bunun hakkında. Sonra işte zaten diziyi izleyenler biliyor sonundaki <gülüyor> plot twistleri. Eee... Yani izlemediyseniz bence kesinlikle izlemeniz gereken bir dizi. Çünkü boş zamanlarınızda bile izleyebilirsiniz. Bölümlerin çoğunun hani birbiriyle çok fazla alakası yok. Hani bölüm kaçırmak falan çok uzun bir dizi. Onu biliyorum. Bayağı uzun bir dizi. 9 sezon falan, 9 ya da 10 sezon olması lazım. Ama yine de bence hani izlenebilir diye düşünüyorum. Zaten önümüz yaz tatili. Bence bir bakın. Şimdi önereceğim dördüncü dizi bu listedeki tek Kore dizisi. Ben Kore dizilerini sevmiyorum çok fazla. Yani izle ama bana birazcık şey geliyor. Fazla cheesy ve cringe geliyor bazı diziler özellikle. Ama bu dizi çok farklı. Doctor Stranger diye bir dizi. Doctor Strange değil. Doctor Stranger. Yabancı doktor. Tuhaf doktor değil. Yabancı doktor. Stranger. Doctor Stranger. Ee, zaten başroldeki çocuk da çok yakışıklı. Ya Kore dizilerinin çok şeyleri var, normları var böyle. İşte başrol yakışıklı bir çocuk, yanında da güzel bir kız aşık oluyorlar falan. Hani bu tarz şeyler zaten bütün dizilerde yaşanıyor. O da beni birazcık sıkıyor açıkçası. Onun için çok fazla Kore dizisi seyretmiyorum ama bu çok güzel bir Kore dizisi. Yani izlenebileceğini düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Kore dizilerinin güzel yanlarından bir tanesi çok az bölümlerinin olması. Bu dizi 20 bölümlük bir dizi. Toplam işte 20 saat sürüyor. Birer saat her bölümü. Biz bunu annem babam ben seyrederken babam bir keresinde işte geç kalmıştı. Biz annemle gelip seyrediyorduk her gün işte bir bölüm. Babam birkaç gün seyredememişti. Sonra oturup 5 bölüm izleyip bitirdiği olmuştu. Yani sürükleyici bir dizi. Ee, i̇şte bir doktor var. Bu doktorun bir tane oğlu var. Doktoru e, Kuzey Kore'nin baş Cumhurbaşkanı'na ameliyat etmek için Kuzey Kore'ye götürüyorlar. İşte adam e, Kuzey Kore'nin başkanı ameliyat masasında ölüyor. E, kalbi duruyor yani. Oğlunu getiriyorlar içeri. Kafasına silah dayıyorlar. Adam işte e, CPR'a başlıyor falan böyle e, şey yapıyorlar. Sonra bu küçük çocuk e, şeye çiçek veriyor. Cumhurbaşkanı'na çiçek veriyor. Bir tane yanında küçük kız var. Sonra bu küçük kızla konuşuyor adını soruyor falan. Sonra babasının attığı cerrahi düğümü böyle izlemiş ameliyat sırasında hatırlıyor. Düğüm atarak bileklik yapıyor. Kıza veriyor falan böyle. Sonra işte e, bunları şey yapıyorlar. Kuzey Kore'de mahsur ediyorlar. Güney Kore'ye tekrar göndermiyorlar ve işte hikaye buradan devam ediyor. Sonra işte böyle böyle devam ediyor. Spoiler vermek istemiyorum. Ee, i̇şte bu çocuk kızla beraber tıp fakültesine giriyor. Çocuk da doktor oluyor falan. İşte beraber okuyorlar, ediyorlar falan. Ondan sonra olaylar uçuyor zaten. Bayağı deliriyor. Güzel bir dizi ama. Mesela ilk birinci bölümü bir sezon gibi. O kadar çok olay var ki. Yani bence kesinlikle izlenmesi gerekiyor. Beşinci olarak gene bir kült favorisi The Big Bang Theory. Özellikle benim gibi sayısal bölüm okuyan arkadaşlar, işte fizik, kimya, biyoloji, hani fen bilimleriyle alakalı olan arkadaşlar çok sevecekler bu diziyi bence. Çünkü zaten hani şöyle bir şey var. Dizi çok komik ama söylenilen şeyleri de bir nebze anlamanız gerekiyor. Hani yapılan esprileri falan anlamanız gerekiyor. Zaten Sheldon Cooper dizinin hani ana karakteri kült bir karakter. Hani kült bir karakter. Baya e, hani herkesin bildiği bir karakter. Bazingasını falan herkes biliyor zaten. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ben henüz bitirmedim bu diziyi ama yine de tavsiyelerim listesinde koydum. Çünkü izlenmeli. 6 olarak bu aralar hani cidden favorim olan Black Mirror'dan bahsetmek istiyorum. Black Mirror'ın değişik bir teması var. Black Mirror tamamen bir dizi değil. Black Mirror'ın sezonları ve bölümleri var. Fakat Hiçbir bölümün birbiriyle alakası yok. Kesinlikle hani bölümlerde farklı oyuncular, farklı konular, 
farklı bölgelerde çekiliyor bazen. Bazıları böyle İngiliz aksanı, bazıları Amerikan aksanıyla konuşulmuş bölümlerim mesela. Çok değişik bir dizi. İsmi de şuradan geliyor. Black Mirror yani siyah ayna. Ee, telefon ya da işte elektroniklerimiz ekranları kapandığı zaman siyah oluyor ve kendimizi görüyoruz. Bir şekilde hani insanlık geleceğinin nereye gittiğinden alıntılar yapan, bölümleri uzun olan, e, her bölümün sonunda hayatı sorgulatan tatlı bir dizi. E, bu tarz şeyleri seviyor iseniz kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ettiğim bir dizi. Alo. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun. Görüşmek üzere. Bu arada Black Mirror'ın en sevdiğim bölümlerine gelecek olursak 3. sezon 6. bölüm, 4. sezon 6. bölüm, 4. sezon 1. bölüm de güzeldi. Onun dışında 3. sezon 1 miydi? Hatırlamıyorum. Bir tane şey bölümü vardı ya, bisiklet çevirdikleri bir bölüm. O bölüm çok güzeldi. İzlediyseniz biliyorsunuzdur. Bisiklet çevirip puan topluyorlar ya böyle. Bir tane zenci adam var işte. O bölüm çok güzel. 7 numaraya geçiyorum. Bu bir klasik Netflix Türkiye'de de yapıyorlar şimdi bunun şeyini, yeni yapımın hani şeyini, remake'ini, avlu diye. Orange is the New Black. Orange is the New Black, neden izlediğim hakkında en ufak bir fikrim yok biliyor musunuz? Yani çok böyle eğlenceli bir dizi değil. Ama nedense dizinin işleyişini seviyorum. Karakterlerin geri planlarını çok güzel verilmesini seviyorum. İşte her karakterin... Hani hapishanede sonuçta hapishanede bu insanlar. Ama böyle bazıları o kadar iyi insanlar ki. Hani diyorsun bu adam nasıl hapse bu kadın daha doğrusu bu kadın nasıl hapse düşmüş olabilir? Bu tarz böyle hani hikayeli, öykülü şeyleri seviyorsanız kesinlikle bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Yeni sezon ne zaman gelecek bilmiyorum ama yeni sezonu bekliyorum şu anda. Normalde hep Haziran'da çıkardı. Lütfen yeni sezon. Lütfen Netflix. Ve son olarak bahsedeceğim yine eski ve klasik dizilerden ama çoğunluğun izlemediği hani daha çok hani herkes How I Met Your Mother, Friends, Big Bang Theory falan seyreder. Bir de Twenty Half Men. Twenty Half Men'i ben çok seviyorum. Charlie e, a, abisi neydi o herifin adı ya unuttum. Neyse çok önemli değil ve onun oğlu işte. Charlie tam bir ben. <gülüyor> Charlie'yi birazcık kendimle özleştirdiğim için seyrediyorum aslında bu diziyi. Komik bir de yani. Bence bayağı komik. Çocuğun tam bir geri zekalı olması. Ah, Alan. Kardeşin adı Alan. Alan'ın tam bir sülük olması ve Charlie'nin tam bir keş olması. <gülüyor> ne bileyim ne komik bir senaryosu var bence. Zaten e, son sezonları da güzel. Charlie çıktıktan sonra diziden yine şeyle Ashton Kutcher'ın olduğu sezonlar da güzel. Bence. Yani herhangi bir sıkıntı yoktu. Gene seyrettim. Tabi aynı diziymiş gibi gelmiyor ama yine de güzeldi. Evet bu dizi hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Ya çoğunluğun sevmediği bir dizi Twain Altman. Yani ben seviyorum sadece. Bilmiyorum. Galiba sadece ben Twain Altman seviyorum. Neyse. Bu video burada bitiyor. 8 tane dizi önerdim size. Bu dizilerden daha önce izlemiş olduğunuz var mı? Hangileri? Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Bana önermek istediğiniz diziler varsa onları da aşağı bırakabilirsiniz. İzlemeye çalışırım. Yaz geliyor zaten. Bir sürü boş vaktim olacak. Bu videoyu beğendiyseniz like bırakmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.